ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ചേന കൊണ്ടൊരു മോരുകറി ആയാലോ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേന എല്ലാം തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയമാവും അപ്പം നമ്മൾ ചേന എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു മൺപാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ചേന ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനുള്ള അത്രയും വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊന്നും തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവാനായിട്ട് താമസമാവും ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചേന എല്ലാം തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരിവേത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ സ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നല്ല വെണ്ണ പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചേന വെന്തോന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചേന ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പോൾ അരപ്പ് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ തേങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ഒരു ബൗളിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ തൈര് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ബൗളോളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ആ പൊളിയുള്ള തൈര് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണം അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം തൈര് ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഈ തൈര് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല തൈര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കാച്ചിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുകെല്ലാം തന്നെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര അര സ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവയെല്ലാം തന്നെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നാല് വറ്റൽമുളവും അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ മോരുകറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേന മോരുകറി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ചൂടാറി വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കറി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ ആ ഒരു കഴിക്കാനുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ